Bonjour à tous et bienvenue sur Bière Discover et vous le savez, je vais ouvrir mon site de vente de bières en ligne qui aura pour but de vous faire découvrir le maximum de bières artisanales mais également d'aider et soutenir des brasseurs qui ont envie de se développer et de vendre partout en France. Donc quand je dis bière artisanale, qu'est-ce que c'est une bière artisanale finalement Quelle est la différence entre une bière artisanale et une bière industrielle eh bien, cette vidéo est là pour vous expliquer en quelques points les majeures différences entre artisanal et industriel. Et je vous explique ça tout de suite. La grosse différence entre brasseur industriel et brasseur artisanal va être dans la qualité des ingrédients. Un brasseur artisanal va avoir plus à cœur d'utiliser des ingrédients nobles, les ingrédients essentiels de la bière qui sont, je vous le rappelle encore une fois, le malt, le houblon, l'eau et les levures, alors qu'un brasseur industriel comme Heineken, etc., va plutôt essayer de réduire au maximum les coûts pour proposer un volume énorme de bière et va donc utiliser des ingrédients beaucoup moins nobles. On va sûrement retrouver des extraits de houblon, des extraits de malt qui sont loin d'avoir les qualités du malt et du houblon original. La température de fermentation va également être différente. Les brasseurs artisanaux vont plutôt brasser des ales qui nécessitent beaucoup moins de machines que les brasseurs industriels qui vont plutôt brasser des lagers qui sont des bières à fermentation basse température alors que les ales sont des bières à fermentation haute température. Le brasseur artisanal et le brasseur industriel vont avoir des bières qui vont avoir un certain goût évidemment mais la différence va se jouer sur la régularité de ce goût. Le brasseur industriel, lui, va rechercher le goût identique sur tous ses brassages. Quand vous buvez une Heineken, forcément qu'elle aura le même goût que celle que vous avez bu il y a 4 ans. Alors que le brasseur artisanal, lui, va brasser sa recette, mais en fonction des houblons, des maltes qu'il utilise, la recette aura un goût peut-être légèrement différent. Et c'est ça qui fait le charme des brasseries artisanales d'aujourd'hui. Et je vais aborder le dernier point de cette vidéo, ça va être les différents styles. Une brasserie artisanale, vous le remarquerez, aura toujours une gamme de bières assez large. Pour parler vulgairement, on va, on va dire qu'une brasserie artisanale va avoir des bières blondes, brunes, ambrées, blanches, etc. Alors qu'une brasserie industrielle ne va brasser qu'un seul style de bière qui va être une lagueur. Regardez Heineken, regardez 1664. Regardez d'autres brasseries industrielles dans le commerce, vous ne trouverez en général qu'un seul style de bière qui va revenir sans arrêt. Donc maintenant, vous savez les grosses différences entre une brasserie artisanale et une brasserie industrielle. Attention, en brasserie artisanale, il y a forcément des tailles de brasseries différentes. Certaines toutes petites brasseries, qu'on va d'ailleurs appeler plutôt pico-brasseries, qui vont brasser autour de 100 litres, mais des brasseries qui vont monter jusqu'à des hectolitres et des hectolitres pour se rapprocher d'un modèle industriel tout en restant dans une démarche artisanale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous aux pages Facebook et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller acheter un petit œil au compte arbre du site et être présent pour le lancement. Partagez la vidéo et moi je vous dis à vendredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, rejoignez la génération craft. Ciao